今天马姐做丸子呢，给大家分享一下详细的过程。看我今天买下牛肉新不新鲜、啊？这个师傅啊，早早的给人家发给以后，今天摘下的新鲜牛肉，南山的牛蛙子肉。这个是二百克的生姜，三百克的大葱，我把它打碎了。这个里面打的时候加了这么一碗水。我今天煮的这是五公斤牛肉馅儿，呃，五公斤我们打上五个鸡蛋就行了。这个鸡蛋不要打的太多了，自己吃嘛，打的太多就像皮球一样，真的。四十克的咸盐，呃，这个胡椒粉啊，都是我现磨的，我放十五克。花椒面也是的，稍微出头一点也放上十五克。拌这个鲜枣还是放熟油，我今天五公斤肉放了二百五十克熟油。我们现在把这个调料和这个葱姜呢，我们先把这个搅拌均匀。马姐今天给大家分享的是家禽版的牛肉丸子。这个牛肉丸子自己吃呢，就是家里面吃，你一公斤牛肉就放一百克的玉米淀粉就行了。要是放土豆淀粉呢，你就放八十克就行了。要是商业版的一公斤肉，你就放一公斤二百的玉米淀粉就行了。水分一定要打够，水分要是你不打好的话，你炸出来的丸子和那个皮条一样的。这样子打好水打好的这个丸子呢，炸出来以后是外皮酥脆，里面是暄软的。还有就是煮开这个丸子呢，你们要吃鸡精、味精，你们都可以放。我这是五公斤的肉，马姐打的是呃一公斤的水啊，一、哦、公斤的水，呃五个鸡蛋。按照这个比例呢，你只有成功没有失败。放放放！哎呀，你来了我倒计轻松一点嘛。<笑>下这个丸子啊，手上抹些油。<笑>这样子好，不燃嘛，是不是？还要捞呢。用这个虎口这样子挤就行了。你们要是害怕把手烫下的话，你们就拿一个勺子去捞它。我已经习惯了，干了几十年这个了。<笑>油温八成热了以后呢，放成中火去炸。你看我炸下这个丸子，大家看一下啊。我炸下的这个丸子是不是毛毛的这种感觉？不是光把脸洗的，就直接这样子捏出来，你直接下就行。它出来就是毛毛的。你要是再拿手这样子团一会它就是明溜溜的，好看。再一个，这个丸子从你炸上出来明溜溜的啊，你可能是淀粉放的太多了，淀粉放的太多了，这个口感第一不好吃，第二它的品相也不好看。你把中间的拨到边上吧，边上它自己就到中间了，所以说这样子的话就刚刚好，火候就差不多一样了。炸这个丸子啊，你看颜色就行了。看颜色是这样子，再这样子，再放到灶具上面这样子，等一下你听吭啷吭啷的这个声音，就证明这个丸子已经好了。听，听这个声音。哎，我那天我跟你帮不上。哦，就是我选虾选不对嘛。你换一会儿去。哎，张三，你我给你煮饭吗？<笑>你吃饭呢？吃饭呢？你想吃饭呢？我今儿想吃个汤汤水水的。哎，嫂子面行不行？嫂子面可以，你不要说是你哥是今儿一热的那个天吃不可。啊，行，你嫂子面，嫂子面，要么就汤饭，要么就嫂子面吧。嫂子面嘛。每个路口花都开在阳光里。小店门。老房子哎，嫂子你看，到你了。太好了啊！面也干得好。老汉你也吃，你也吃来。吃，一边吃，给你吃一下。<笑>这是最平凡的一天啊
。你就按照马姐姐这个脚程走出来啊，太伤了，伤得很。咽口水今天。哎呀，我面前说，你看我做饭，好好吃呢。那我再加个天气冷了，我做些手卷子，我们吃行不行？谁家手卷子？手卷子好长才好吃。啊，行，那我出来做。做这个手卷子是发面膜，这个房子这么冷嘛，发还这不发呀？咋办呀？那妈，你就用咱们这个小熊和面激活嘛。哦，就是噻，我咋忘掉的？你看，哎呀，有这个和面机，你们我咋都忘掉了？这个发面发就快得很，操作还简单，是五升的大容量，一次可以和五斤面呢。像你们房子啊，人多人少都够用呢。放三克的酵母粉，我这是一公斤的面，放上一克的小苏打，发这个面啊，最好用温水，温水发的快嘛。这个和面机有两种模式呢，这个中式模式啊。和出来的面筋道，像这个西式的这个和出来的面呢，蓬松柔软，三到五分钟就能和出面团呢。看，这比把手揉下去还要硬呢。这会儿我们就按新发键让新发起。看我的面。哇哇塞，发的好啊！这是重新。你看花椒，这是香菇，胡椒粉，做这个肉卷子啊，胡椒粉少的。多加酥油，我给你煮一个辣子鸡，我煎一个棒辣子鸡啊！我说你爸不吃辣子，你要吃辣子你说，你妈给你去煮辣子鸡。我的纸飞机呀、啊、飞呀飞，飞到了路当边。带我去看落日晚霞，还要开满花的田野。我的纸飞机呀、啊、飞呀飞，飞到了我的童年。那时的母亲还没长出白发，人群中如此耀眼。我的纸飞机呀飞呀飞，飞到了路的边，带我去。最开上过阵二十五分钟就行。老汉，哎，新的一年，新的开始啊！你把房子卫生赶快搞一下。这春节上晚上都休息，都在冷的，连在煮哈，那毯子都脏的呢。哦，不是搁雪上那个。啊，搁雪上拿条子靠的，打一下。啊、哦，行、嗯、不行？哦哟，你说哈的，谁还敢说不行呀、啊？还能说个不是？老汉，我给你擦一下血，血可以把高度涂成那个草地，可以涂成。啊！哎、哦、呦，还拿了个牙刷。<笑>把下一块，下一块，下一块，下一块，下一块，下一块，下一块，下一块，下一块，下一块，下一块，下一块，下一块，下一块，下一块，下一块，下一块，下一块，下一块，下一块，下一块，下一块，下一块，下一块，下一块，下一块，下一块，下一块，下一块，下一块，下一块，下一块，下一块，下一块，下一块，下一块，下一块，下一块，下一块，下一块，下一块，下一块，下一块，下一块，下一块，下一块，下一块，下一块，下一块，下一块，下一块，下一块，下一块，下一块，下一块，下一块，下一块，下一块，下一块，下一块，下一块，下一块，下一块，下一块，下一块，下一块，下一块，下一块，下一块，下一块，下一块，下一块，下一块，下一块，下一块，下一块，下一块，下一块，下一块，下一块，下一块，下一块，下一块，下一块，下一块，下一块，下一块，下一块，下一块，下一块，下一块，下一块，下一块，下一块，下一块，下一块，下一块，下一块，下一块，下一块，下一块，下一块，下一块，下一块，下一块，下一块，下一块，下一块，下一块，下一块，下一块，下一块，下一块，下一块，下一块，下一块，下一块，下一块，下一块，下一块，下一块，下一块，下一块，下一块，下一块，下一块，下一块，下一块，下一块，下一块，下一块，下一块，下一块，下一块，下一块，下一块，下一块，下一块，下一块，下一块，下一块，下一块，下一块，下一块，下一块，下一块，下一块，下一块，下一块，下一块，下一块，下一块，下一块，下一块，下一块，下一块，下一块，下一块，下一块，下一块，下一块，下一块，下一块，下一块，下一块，下一块，下一块，下一块，下一块，下一块，下一块，下一块，下一块，下一块，下一块，下一块，
哎呦，这不是阳光好呀！阳光里那有雾。今天的天气。你不要展示他的衣服的时候。我姨啊，我们这代年轻人应该生几个孩子合适呀？你前年这个伙计生的，娘不往这儿饺子上吃，半个月都没见了，再别头几天见你不也没吃的呢吗？那可能都送灵感了，那可能。妈妈，嗯，我看人家网上都用的绞肉机和面呢，要不然我也试一下。哎呦，绞肉机我不会，也不知道能不能和好。试一下嘛。啊，那也行呢，还省力气。要不你们丈夫那个绞肉机还能和面呢？啊。那我和去。你都感冒了呢，还。哦，哎，我今天巡视。<笑>妈妈，不是那个刀，是这个。Oh. 这个刀的是专门和面的，那个是绞菜绞肉的。哦、oh. ，好。别让我。妈，你看，他一分钟就快速成糖了，而且是防手工揉面的，这个揉的面均匀，而且还劲道。哎呦，你看这个好呀，你看不沾手不沾刀，这个碗都干干净净的。我们居然和这个绞下面筋，能不能给块绞肉？我们直接绞肉不用洗了嘛啊？对，嗯。它这个是斜切刀片，比市面上普通的绞肉刀绞的范围更大，所以又快又均匀，而且它可以中途加料。哎呦，哎，你看，这比你爸切的还好。这个绞肉机好呀
，面也和掉了，肉也嚼掉了，我把皮儿再一嚼。哎呦，一口就干净了，这个还好吃。放点咸盐，做这个包货，我喜欢花椒出头一点。姜粉，放点胡椒粉，放点味精，这会儿放点酥油，这个要大小碎的，大小碎就饺子都是汤汁带汤汁的。老汉。不知道，哈哈，干皮子了，我们快快包着吃饭。没有，不行啊你，官儿离不开家。平时都是大丫头干的呢，这会儿大丫头伢工作忙得很，今儿你干。我试一下。你大丫头这会儿工作忙得很，对吧？可能压力也大得很。我那天连视频，那人肉都红黄的，闹的。那亲人我不知道，没少吃。嗯，好吃，嫌甜吗？嫌苦口甜不？嫌甜。长期是长期啊，问题是太累了嘛。咋那么累啊？这会儿咋的？快快快，老汉，跟我商量！快快快，把老汉催进去。说你啊，我们这代年轻人应该生几个孩子合适呀？哎呦，你们多生了几个噻、啊？生了两个，两个，一个太少了，爸爸。不行啊，养猫养狗的不行啊。<笑>确实。把这个蘸片子给你下上，看薄的和紫一样，然后你开点吃。哦，你吃，你吃，奶奶不吃，奶奶不吃。嗯嗯、妈。哦，快点嘛！快快快，快吃！哎呦，做的饺子嘛！啊，你的最爱。哦，好。快快，来这儿吧。那我回来的早，不如回来的巧呀。就是嘛，我就专门给你做哈，你看。弄饺子，大。妈妈给弄。哦哟，你先吃一口。太美了。哎呀，真棒！哎，对啊，这谁做的饺饺？哈哈哈哈哈！就喜欢吃这个蘸片，不让你吃辣子，怎么两头都吃呢？对，我吃上一口噻，然后掺着。哎呦，上呀，三年没吃辣子了。三年没吃啊？嗯。你偷着吃的吧？哈哈哈！你才知道。嗯。啊，爸爸爸叫什么？爸的爸爸的妈妈叫爷爷，妈妈叫奶奶。海达，海达，不要，海达，你给奶奶唱《向云端》。向云端，在哪里？我们今天做大盘鸡儿，今天做一个不一样的大盘鸡儿。我最爱吃那个鸡头的。我们把这鸡胸脯肉削哈，明天我炒些米粉吃啊，啊啊，鸡肉炒米粉。好的，亲亲。奶奶给你炒。好的。我看汤色一好的话，就赶快把这个红的花椒倒掉，现在就把这个鸡肉倒好。你看，可好吃了，你那。我猜的，我们这个新疆大盘鸡，我天天吃我就上一次。我们新疆大盘鸡有好多种的，你想就是这个这个大盘鸡，你想放啥菜你放啥菜，你可以放土豆，啊，也可以就是光放干姜豆，也可以放豆角的
。今天我只不一样的，放点酱豆。那天不是土豆饭的妈到来了，给我拿些酱豆嘛。啊。我把那个酱豆放上炒那个大盘鸡，我们拌起来面吃啊。这是我们新疆大盘鸡最有名的，就是我们沙碗大盘鸡。马姐欢迎我们内地的朋友们，可以到我们新疆来尝一下我们这个沙碗大盘鸡，就是正宗大盘鸡。不光是沙碗大盘鸡、嗯，还有菜碗辣子卷儿。正经话。嗯。今天我们家没有鲜酱了，我放上去酱干酱，放上香叶，放上这个八角，放上这个桂皮。炒这个大盘鸡啊，一定要把这个水分拦干啊，拦干了我们再加水，要倒进去加水。放点我们新疆腌制辣子，现在就放上。现在把这个大蒜也搁上，拌一下。现在把咸盐放上，放点普通花椒了，还要放点花椒面呢，放一点点老抽，再倒一点酱油。哎、嗯，就像这样子啊，现在蓝的干干的，没有血水的，光是一点点油的，现在加水。这都吃鸡肉肉呢，是不是啊？吃骨头肉呢，是吧？嗯，太熟了，这块放些胡椒粉。现在盖子盖上，冻上半个小时。你们这个土豆饭的这个酱豆伢子和我们这儿的不一样，我们这儿酱豆伢子炒不熟，泥泥儿的，伢这个土豆饭这个酱豆啊，稍微一拦就可家伙了。这个大盘鸡儿就这个酱豆切长一点，这样吃起带面的嘛。这酱豆放上好吃很，冬卷也放上好吃。呃，经常放的酱鱼嘛，今天放上些这个土豆。正好炖了半个小时的，我们这儿把酱豆放进去，这个就快快的把这个酱豆铺到上面就行了。这会儿把盖子蒙上，再炖二十五分钟。嗯，这个。啊，这个酱豆炖的烂烂的，现在你把青红辣子倒上，后面再放上些大蒜啊，味道香的。嗯，你好呀，这一锅，我们家都爱吃菜的很，多放些菜。好了，开灯儿，老汉，开饭喽。好了，年也好了。晒面一下好了，盘子太满了，我把这个再放到晒面上搅给。这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个哦哟，这豆角大盘鸡皮带伢见见啊！哦吼，这个就是俺们说的，一道马云榴莲，两道煎饼子崩溃。今天马姐给大家分享一道你们特别好奇的新疆美食——切糕。我们逢年过节招待客人，请个节节日的。今天马姐就让大家看一下我们新疆切糕到底是咋么子的。这个核桃仁啊，都要先烤一遍，把它的香味烤出来，然后再把它的皮皮搓掉，这样子没有碎碎的那个口感的。看南瓜子仁、黑加龙，这个巴德木也是烤过的啊，熟的。还有这个瓜子仁。熟芝麻，这个芝麻也是烤过的啊，要烤香。还有圣女果干、蔓越莓干，还有腰果，还有我们新疆的绿宝石。这个花生碎呢，也是把它烤香了以后，把皮皮搓掉的。还有这个黑心脯，这个可贵的很呀、啊。
。马姐这会儿就开始煮了啊，你们都看哈，你们学会了以后也可以吃麦切糕了。先把麦芽糖倒进去。你们要是买不上麦芽糖的啊，就用砂石糖加水，再加点蜂蜜熬成糖稀，看这个程度就可以了。来，这会儿就倒进去，你就翻啊。啊。瓜子仁倒给。杨木豆腐，马姐，你磕的瓜子儿太多了吧，一下都火掉了。红枝、柳枝啊，羊毛红枝，你看多好看！哎、这个切糕的食材都有十几种呢，营养特别丰富。哎，这个法老汉，你咋连个四公斤力气都没有？拿来，拿来，我教，拿来，拿来，我教。哎呀，这个老汉呢，发发他他去，你看一下呢。哎呀，新疆的切糕好了。可以唱的别墅是吧？哎，哪有那么夸张的事？这都是传说、啊，老汉。这懂？看懂了啊？嗯，懂。差不多啊。够。马姐就是按照这个切糕王子给他的配方做下的，没有乱七八糟的添加。哎，尝尝这些也不能浪费。这人家好天气啊，热透红红的，一点都不冷。男女搭配，干活不累。这会儿把这个绿宝石再放上。做好了这就，哎呀，这也木囊呀，我都做了几个小时了嘛。这个品牌在我们新疆有名的很，已经是第三代传人了。他的爸爸的爷爷都是做这个切糕的。嗯过年过节的时候，我们金哥姐姐热，放到茶几子上，漂亮吧？哎呦，哎，谢谢谢谢谢谢，给你们三个女士吃的，今天把你们辛苦了，辛苦不辛苦？你把嘴里面还吃的，你看。吃的都停不下来了。哎、哦、呦，老板娘。哎、嗯、呀，好、嗯。别看。这都是。嗯嗯嗯嗯三块三刀，一刀六刀。看，这是我做的我们新疆切糕，你吃。好吃，好吃。好吃这个是营养价值特别高。<笑>对，营养价值特别高。你好，我做下的我们新疆切糕，三斤。对，我们新疆切糕。不要穿红呀啊！做完就冷了啊！我今天买个煎的，你光光说的不如还没煎的，你自己啊！把你辛苦了，你们都太辛苦了，早晨起来的早，晚上飞的晚，我做下的这个切糕啊，给你塞上一个啊！你好，你好，你好，这是我做下我们新疆切糕，好好好好好。
，把这个手套戴上，冷呀，风吹的，你看我都冷的不行的，就是就是就是要穿上啊，嗯嗯嗯，你好。手套不用去了，这么冷，你和我握手还去手套？我先手套一点脏，哎呀，不脏不脏，哎呀，还不脏，不脏。好了，今天的抖音号开的啊，我们不回去都给马姐学会了。这嫂子还是新疆铁高，你尝一下，啊，尝一下，谢谢，谢谢，你好，尝一下，啊，用我们新疆特产吃，还是新疆铁高，嗯，嗯，好，来吧，再。开心的，嗯，今天要把衣裳穿好啊！华姐今天也是希望能解开大家对我们新疆切糕的误解，绝对不是一道一套法。内地的好朋友们，要是想吃我们新疆的切糕呢，也可以试一试我们新疆十几年本土品牌的切糕王子。也非常感谢全国各地的朋友们对我们新疆的喜爱，也欢迎全国各地的朋友们到我们新疆来旅游。我们新疆不仅有热情好客的人，还有回味无穷的美食，更有流连忘返的美景。我们新疆的冬天来了，欢迎全国各地的朋友们来我们新疆感受大自然的美吧。今天房子来客人呢，我们就是黑抓饭吃。黑抓饭是我们新疆无处别客的特色美食。好多人都问你马姐，你们新疆的黑抓饭放不放酱油？今天马姐就给你们全程分享一下。我把米烤好三遍，烤完了以后就用这个六七十度的热水把大米烤上半个小时。做这个黑抓饭，这个皮伢子特别重要，它的灵魂就是皮伢子。煮抓饭的油稍微多一点，油热了，我们先把这些羊尾油放上，撒一下。这关键一步就是把皮芽子倒上。炒这个皮芽子的时候啊，一定要放中火，慢慢的去煸它，把它的香味道炒出来，把它炒的焦焦的那种程度。现在一定要翻小火啊，小火把这个皮芽子千万不要炒苦了。要不然你做出来的抓饭苦掉了，慢火把它炸的焦焦的这一种啊，看炒成这个颜色啊，这个颜色。光我们新疆抓饭的做法都有几十种呢，今天我只是做了其中的一种。我们平时做的抓饭是先放肉，后放皮芽子，今天是先放皮芽子，后放肉。现在把这个肉里面的水分基本上炒干了，我们就开始放咸盐。现在就把红萝卜倒上。哎，我们家有抓饭铲子，要为啥有这个铲子呢？哎哎，这么漂亮的铲子在这儿放着呢。这还是我们到卡市去买的。现在啊，就把盖子捂上，捂上三分钟，让这个萝卜稍微暖一下，我们再加水。现在就把水加上，一定要加这个开水啊。再放几个小米辣，盖儿焖二十分钟，二十分钟到了，现在就把我们这个大蒜先煎出来，把这小米辣也现在煎出来，这会儿就把我们新疆的孜然放上，这个就是我泡了半个小时的大米，看是这个样子，一定要泡成这样子。现在就把这个大米铺平，用中火把它焖上十五分钟。要是你蒸这个抓饭掌握不住水量的话啊，你就把它还没有下米之前舀出来些汤汁。呃，要是你的水够了，你就不用把这个汤汁浇上面的。十五分钟到了。也可以搁这个坑坑里头打一个鸡蛋。我和这个姨娘啊，是在抖音上认识的。啊，我看抖音。啊，你看。姐，你不
你都不是养鸭<笑> 你们见过啊<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>